வணக்கம் ஐயா வணக்கம் <laughs> 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 என்பது ஒரு இளைஞனுக்கு எப்படி இருக்கக்கூடாதோ அப்படி இருந்தது என் இளமை பருவம் தாய் சொல்ல கேட்கறதில்லை அப்பாவை மதிக்கிறதில்லை உறவுகளோடு அவ்வளோ நெருக்கம் இல்லை தீய நட்பு தீய பழக்க வழக்கங்கள் ஊரில் கேட்டால் ஒரு போக்கிரின்னு வாங்க இவ்வளோதான் இளமை பருவம் ஆனால் வித்தியாசமான ஒரு இளமை பருவத்தை இன்றைக்கி சொல்லிக்க இதுலேருந்து நீங்கள் எப்படி மீண்டு வந்தீங்க எல்லாம் விபத்து தான் ஊரில் மரியாதை இல்லை யாரும் எந்த ஒரு தொழில் வாய்ப்பையும் எனக்கு கொடுக்க தயாராக இல்லை ஒரு நம்பிக்கையாக தொழில் செய்வான்ற நம்பிக்கையுடைய ஒரு மனிதனாகவும் நான் இல்லை ஊரில் வாழவே பிடிக்கலை வாழவே பிடிக்காதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஊரை விட்டு ஓடி வருவாங்க நானும் அதே மாதிரி என் ஊரில் இருந்து வித்த திருச்செந்தூர் ஊரில் இருந்து வித்தவுட்டி கட்டில் ரயில் ஏறி வந்தவன் தான் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜனவரி இருபத்தாறு நான் சென்னையில் காலடி எடுத்து வச்ச நாள் அந்த நாள் ஞாபகம் இருக்கு நிச்சயமா அது என் பிறந்த நாள் திருச்செந்தூர் இல்ல திருச்செந்தூர் பக்கத்திலே திருச்செந்தூரே கோயிலே கோயிலுக்கு பக்கத்தில் பின்னால கடற்கரை அதை ஒட்டி தான் எங்க குடும்பம் இன்னைக்கும் ஒரு நூறு நூத்தி ஐம்பது பேர் என் உறவுகள் இருக்கிறார்கள் மகிழ்ச்சி அப்பப்போ ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தினம் போயிட்டு பார்த்துட்டு வருவேன் ஊர்ல எனக்குன்னு சொல்ல உரங்கள் நிலம் இல்லை உறவுகளோடும் அவ்வளோ நெருக்கம் இல்லை அப்படியே வாழ்ந்து பழகியாச்சு பிற்காலத்தில் என் தந்தை என் தாத்தாவின் சமாதி அதை நான் எடுத்து கட்டினேன் இன்னைக்கு ஊர்லேயே பெரிய சமாதி எங்கள் அப்பா சமாதி தான்றத மட்டும்தான் என் சொத்தாக நான் வச்சுருக்கேன் ஆஹா அதாவது சென்னையில் காலடித்து வைத்த அந்த நாளை நீங்கள் பகிர்ந்துட்டீங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் வாழ்க்கையில் என்னென்ன நடந்தது என்ன நடந்துச்சு வித்த விட்டு கட்டாக வந்தேன் இன்னைக்கும் வித்த விட்டு கட்டிலே தான் போகிறேன் அன்னைக்கு ட்ரெயினில் வந்தேன் இன்னைக்கு வானத்தில் ஓடுற அத்தனை பிளைட்லேயும் நான் வித்தவுட்டி கேட்டால் தான் போகிறேன் என்ன காரணம்னா ஓடுற அத்தனை விமானங்களின் டிக்கெட்டு ஸ்டாக்கிஸ்டாக நான் இருக்கேன் அவ்வளவு டொமஸ்டிக்காக இருக்கட்டும் இன்டர்நேஷனலாக இருக்கட்டும் அத்தனை விமான நிறுவனங்களின் விமானங்களின் டிக்கெட்டு ஸ்டாக்கிஸ்டாக நான் இருக்கிறதுனால எந்த விமானத்தில் நான் போகணுன்னாலும் எனக்கு இலவச டிக்கெட்டு அதனால இன்னைக்கும் வித்தவு டிக்கெட்டாகவே நான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் வித்தியாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்ாசம்
ஓடி போய் படுத்து அடந்தான் அமெரிக்க துணை தூதராலயம் படுத்து தூங்கி காலையில் எலும்பினோட தான் தெரியுது இங்கே தான் படுத்திருக்கேன் ஒருத்தர் எலும்பி தம்பி இந்த இடத்த தாரியான்னாரு கொடுத்த ரெண்டு ரூபா கிடைச்சி அந்த ரெண்டு ரூபா தான் என்னுடைய முதல் வருமானம் இன்னைக்கு அமெரிக்க ஸ்தானிகரோடெல்லாம் உட்கார்ந்து பேசுற விஷயங்களும் அவங்களுடைய சுற்றுலா புத்தகங்களை நான் சிறப்பு விருந்தினராக இருந்து அதை வெளியிடும் பாக்கியத்தையும் அவர்களோடு சரிசமனாக பழகக்கூடிய வாய்ப்பையும் இறைவன் நிச்சயமாக சார் அதாவது உருக்கமாக உங்களுடைய கதையை ஆரம்பித்தாலுமே அடுத்ததான் நீங்க அடைந்த அந்த வெற்றிகள் பார்த்தோம்னா சொல்லி மாலாது அந்த அளவுக்கு ஒரு உயரத்துல தான் நீங்க இருக்கீங்க அதுவே ரொம்பவே சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் நம்முடைய நேர்களுக்கு அதோடைய விளக்கம் தான் கண்டிப்பா தேவைப்படும் உங்களுடைய சுற்றுலாத்துறையின் மேல உங்களுக்கு ஆர்வம் எப்படி ஆரம்பித்தது இப்ப எம்பிசில வந்து இரண்டு ரூபாய் தான் உங்களுடைய முதல் வருமானம் அப்படின்னு சொன்னீங்க அந்த பயணம் எப்படி தொடர்ந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்து அவங்களுக்கெல்லாம் டிக்கெட் தேவைப்படுது அப்போ அமெரிக்காவுக்கு போகிறதுக்கு வெறும் ஒன்பதாயிரம் ரூபா போக வர என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா பக்கத்தில் ட்ராவல் ஏஜென்சிகள் இருந்துச்சு அங்கே போயிட்டு கேட்டேன் அசோக் ட்ராவல்ஸ் அங்கே அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் சந்திர அம்மான ஒரு ஐயர் அம்மா அந்த அம்மா தான் எனக்கு இந்த டிபார்ச்சர் அரைவல்ன்ற வார்த்தையை சொல்லிக் கொடுத்தது அது வரைக்கும் எனக்கு டிபார்ச்சர்னா என்னான்னு தெரியாது அரைவல்னா என்னன்னு தெரியாது இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து டிபார்ச்சர்னா ஏறுறது அரைவல்னா இறங்குறதுன்ற அடிப்படைவிஷயங்களும் <laughs> எனக்கு தோல் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்னை வாழ வைத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாம் நன்றியோடு நான் பார்க்கிறேன் நன்றியா அதாவது பள்ளி பருவம்ன்றது உங்களுக்கு எப்படி நீங்க பள்ளிக்கு போகலையா அப்போ பள்ளிக்கு நான் போனேன் நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நாள் போனோம்னா ஒரே ஒரு நாள் போயிருக்கேன் மீது நூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு நாளும் கட்டு எங்க அம்மாவுக்கு தெரியாது பள்ளிக்கூடத்துக்கு போறானா இல்லையா அங்க குட்டையில மீன் பிடிக்கிறது கோயில் வாசல் போய் படுத்து தூங்குறது அரட்டை அடிக்கிறது மிஞ்சி போனா காசு கிடைச்சதுன்னா அதுவும் எங்க அம்மா கிட்ட காசை திருடிட்டு போயிட்டு சினிமா பாக்குறது சினிமா பார்த்துட்டு அந்த சினிமா வசன புத்தகம் வைத்திருப்பான் அந்த வசனத்தை பாடம் ஆகிக்கிறது அந்த வசனத்தை கொஞ்சம் பேசிக்கிறது இப்படி சினிமாவும் சினிமா ரசிகனாகவும் இப்படி அப்படியே அப்படி போயிட்டு சின்ன வயசு காலம் அதனுடைய பாதிப்பை நல்லா அனுபவிச்சுட்டேன் அதன் அவமானம் அதனுடைய கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையும் வாழ்க்கை என்னை செதுக்கியது உள்ளி போன்ற அடிச்சு அடிச்சு செதுக்கிச்சு கண்டிப்பா அன்னைக்கு நீங்க அந்த வழிகளை தாங்கிக்கிட்டதுனாலதான் உங்களால இந்த அளவுக்கு மேல் வர முடியும் அது ஒரு பாடமா நீங்களே எடுத்துட்டீங்க அப்படின்றத நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா இல்ல அதாவது நீங்க சொன்னீங்க அந்த டிபாஷர் அரைவல் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளுக்கு எல்லாமே அர்த்தம் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுற்றுலாத்துறையில உங்களுக்கு எத்தனை வருட அனுபவம் இதனால கிடைச்சது இப்பொழுது நாற்பது வருட கால அனுபவம் எனக்கு இன்று சுற்றுலாத்துறையில் தமிழகத்தில் நான் மிக சிரேஷ்ட இடத்தில் இருக்கிறேன் ஒரு அனுபவசாலியாகவும் இருக்கிறேன் அனுபவம் நிறைய கற்றுத் தந்திருக்கிறது இந்த நாற்பது வருட கால அனுபவங்களை சொல்வதற்கு நேரம் இடம் கொடுக்காது கண்டிப்பா அது அந்த ஆனால் இந்த சுற்றுலாத்துறையில் எதெதெல்லாம் நன்மை தீமைகளோ அவைகளையும் கற்றுத் தேர்ந்து இந்த சுற்றுலாவின் ஆக உச்சங்கள் எதுவோ அவை அத்தனையும் தொட்டு இந்த சுற்றுலாத்துறையில் என்னென்ன அங்கீகாரங்கள்லாம் பெற முடியுமோ அத்தனை அங்கீகாரங்களையும் பெற்று இன்று சுற்றுலாத்துறையில் இருக்கக்கூடிய மாபெரும் சங்கங்களில் தலைவனாகவும் நான் பொறுப்பேற்று பல காரியங்களை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பினை இறைவன் எனக்கு தந்தருளியுள்ளான் கண்டிப்பா சார் அதாவது இரண்டு ரூபாயில் ஆரம்பித்த உங்க பயணம் அதுக்கப்புறமா படிப்படியா நீங்க சொன்னீங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு நீங்க வந்தது எப்போ நல்ல நிலைமை இல்ல போராட்டம் தான் வாழ்க்கை இன்றும் போராட்டம் தான் போராடிக்கிட்டே இருக்கணும் சுற்றும் வரை உலகம் சுட்டரிக்கும் வரை சூரியன் போராடும் வரை மனிதன் கடைசி மூச்சு இருக்கிறவங்க போராடிக்கிட்டே இருக்கணும் தொழில் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் தொழில் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்க நேரம் அப்படியே ஹார்ட் நிற்கணும் கையை பிடிக்கணும் அப்படியே செத்து போகணும் ஓஞ்சு போய் ஓய்வெடுத்து செத்தான்னு வரவே கூடாது கடைசி மூச்சு இருக்க வரைக்கும் வேலை செஞ்சு உழைச்சி சாப்பிட்ணும் ஒன்று மட்டும் உறுதி என் குழந்தைகள் அவர்களை யாரிடமும் கையேந்தாத ஒரு வாழ்க்கையை அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பது கட்டாயம் அந்த கடமையை செய்து விட்டேன் என்று நினைக்கிறேன் அந்த மனநிறைவு எனக்கு இருக்கிறது எனது ரெண்டு குழந்தைகளும் அவர்கள் உழைப்பில் வாழ்கிறார்கள் எனக்கும் இந்த ஒரு கடமை இருக்கிறது என் குழந்தைகளிடம் கையேந்தாத ஒரு வாழ்க்கையை நான் வாழ வேண்டும் 
கண்டிப்பா உங்களுடைய பிள்ளைகளும் வந்து நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு தான் இருப்பாங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி அதாவது உழைச்சு தேஞ்சாலும் பரவாயில்ல உழைக்காமல் துரும்பாக இருப்பது நல்லதில்ல அப்படின்ற விஷயத்த தான் நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க நீங்க இன்டர்நேஷனல் ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட் அசோசியேஷன் அங்கீகாரம் பெற்ற உங்களுடைய நிறுவனம் எப்பவுமே அந்த நிறுவனத்துல இருந்து வரவங்களா இருந்தா கோட் சூட் டை அந்த மாதிரி தான் பார்த்து பழக்கம் எப்படி இப்படி வந்து சிம்பிளா ஒரு வேஷ்டியோட சந்தனத்தோட குங்குமத்தோட இங்க அமர்ந்திருக்கீங்க இந்த வேஷ்டியை கூட ஒழுங்கா கட்ட கூடாது நாங்க எங்க ஊர்ல ஒழுங்கால கீழே ஒரு ரெண்டு இஞ்சு கட்டணும் தூக்கி கட்டணும் துண்டை இங்க போட கூடாது இடுப்புல தான் போடணும் செருப்பெல்லாம் தூக்கிட்டு ஊருக்கு வெளியே தான் போய் போட்டுக்கிட்டு நடக்கணும் அந்த துன்பங்களை எல்லாம் அனுபவித்த சமூகத்தை சார்ந்தவன் தான் சேட்டு போடக்கூடாது வெனியம் போடக்கூடாது குனிஞ்சி தான் நடக்கணும் எவ்வளோ 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 எவ்வளவோ அந்த கொடுமைகள் இருந்ததுனால் என் சிறு வயதிலிருந்து எனக்கு ஒரு கற்பனை செருப்பு போட்டு நடக்கணும் ஊரில் வேஷ்டியை அப்படி நீளமாக கட்டணும் ஷர்ட்டு போடணும் துண்டை எடுத்து இப்படி போடணும் இதெல்லாம் ஒரு கற்பனை ஆனாலும் எனது துறையில் உள்ளவர்கள்லாம் கோட் சூட்டை நுனிநாக்கில் ஆங்கிலம் பேசுவார்கள் எனக்கு அது போடுறதுக்கான தகுதி இல்லை என்று நினைத்தேனோ இல்லையோ நான் போடுறது இல்லை ஏன்னா போட்டால் சார்னு கூப்பிடுவாங்க மிஸ்டர் பாலன் வாங்க ஆங்கிலத்தில் பேசுவாங்க நான் தர்மம் ஆட்டிக்குவேன் இப்போ நீங்களே சொன்னீங்க ஐயான கூப்பிட தோணுச்சு ஆகவே ஐயான கூப்பிட தோணும் தமிழ்லேயே பேச தோணும் இந்த துறையில் எனக்கு தெரியாது நிறையா இருக்கு பலகீனங்களும் நிறையா இருக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது இமெயில் பார்க்க தெரியாது பேலன்ஸ் ஷீட் பார்க்க கூட தெரியாத ஒரு சேமன்னா நானா தான் இருப்பேன் உலகத்திலேயே முதல் தமிழ் இணைய வானொலியை உருவாக்கியவன் என்னும் பெருமை எனக்கு உண்டு இந்தியாவிலும் முதல் இணைய வானொலியை உருவாக்கியவன் என்னும் பெருமை எனக்கு உண்டு அவைகள் எல்லாம் உருவாக்குதல் ஆனால் தெரியாதது அறியாது என்று நிறைய எனக்கு இருக்கிறது ஆனா அதை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை எனக்கு என்ன தெரியுமோ அதை நான் செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் மத்தவங்களுக்கு பசிக்கும்னு தெரியும் மத்தவங்களுக்கும் வலிக்கும்னு தெரியும் மத்தவங்க எங்கள்ட்ட இருந்து நேர்மையை எதிர்பார்ப்பாங்கன்னு தெரியும் மற்றவங்க இவன் எங்களை ஏமாற்ற கூடாதுன்னு நம்பி இருப்பாங்கன்னு தெரியும் நாணயமாக இருக்கணும்ன்றது தெரியும் நன்றி உள்ளவனா இருக்கணும்ன்றது தெரியும் ஆகவே நாணயமும் நன்றியும் எனக்கு ரெண்டு கண்கள் மாதிரி அந்த ரெண்டு தான் எனது குவாலிபிகேஷன் அந்த ரெண்டு தான் என்னை உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறது அந்த ரெண்டு தான் என்னை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது அது போதும் இந்த சமூகத்துக்கு எனது வாடிக்கையாளர்கள்லாம் அதை தவிர வேறு தகுதியில் அவர்கள் எதிர்பார்ப்பதில்லை கண்டிப்பா சார் அதாவது நீங்க சொன்னீங்க உங்களுடைய வாழ்நாள் வந்து ஒரு சின்ன பயணம் ஒரு விபத்தோட ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறமா இரண்டு ரூபாய் சொன்னீங்க உங்களுக்காக சொல்லித்தரத்துக்கு அடிப்படையில இருந்து ஒருத்தவங்க உதவி செஞ்சாங்க அந்த வெற்றி கணின்றது உங்களுக்கு எந்த இடத்துல கிடைச்சது நம்மளுடைய நேர்கள் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க நிறைய தொழில் முனைவோர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் அது நீங்க ஊக்கமா ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் ரிஸ்க் தான் வெறுமனே பிளாட் பாரம் வெறுமனே ஒரு ஐம்பது ரூபா வாடகையில இருந்த எனக்கு அப்படியே வாழ்க்கை ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு மாசம் ஒரு முந்நூறு ரூபா வருமானம் அப்படின்ற இந்த நேரத்துல தான் எனக்கு கப்பல் ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு ராமேஸ்வரத்துல இருந்து தலைமை தலைமன்னா இருக்கு அதுல கொஞ்சம் டிக்கெட்டுகளை கொண்டு கொடுங்கன்னு ஒரு ஏஜென்ட் எனக்கு சொன்னாங்க ஒரு நூத்தி பத்து பேர் அங்க நிக்கிறாங்க அவங்களுடைய பாஸ்போர்ட் டிக்கெட் இருக்கு அதெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு கொடுங்க என்ன நான் ட்ரெயினில் போகணும் அந்த அந்த பேசஞ்சர்லாம் அங்கே இருக்காங்க போகிறதுக்கு அவங்கள கூப்பிட்டு போகிறவங்களும் அங்கே இருக்காங்க தொழில் ரீதியாக கூப்பிட்டு போவாங்க கூப்பிட்டு வருவாங்க இப்படி அந்த பாஸ்போர்ட்லாம் எடுத்துட்டு நான் அந்த ட்ரெயினில் போகிறேன் போயிட்டு காலையில் அஞ்சு மணி ட்ரெயின் நிற்கிது கொஞ்சம் இருட்டு லேசாக வெளிச்சம் என்னடா ட்ரெயின் நிற்கிதுன்னு இறங்கி பார்த்தா எல்லோரும் நிற்கிறாங்க மண்டபம் ஸ்டேஷன் இதுக்கு அங்கே ட்ரெயின் போகாது பாம்பன் பாலத்தில் பழுது பார்க்க வேண்டியிருக்கு ரப்பேராக இருக்கு அதனால அதெல்லாம் முடிஞ்சு தான் போவோம் அப்போ எப்போ போவோம் அது எங்களுக்கே தெரியாது ஐயோ ஒம்பது மணிக்கு எல்லா பேசஞ்சரும் கப்பலில் ஏறணும் பன்னெண்டு மணிக்கு கப்பல் எடுத்துருவானே இப்போ அஞ்சு மணி ஆச்சு எப்படி போகிறது அப்படின்னு நான் கேட்டேன் எப்படி நடந்து போயிடலாமாண்ணா ஆ போக முடிஞ்சா போகலாம் அப்படின்ட்டாங்க நான் மட்டுமே அந்த பெட்டியை தோல் தோலில் கட்டிக்கிட்டு போனேன் அப்படி போனேன் தான் ஒரு கிலோமீட்டர் நடந்த பிறகு பார்த்தா தண்டவாளம் தண்டவாளத்துக்கு நடிகர் கருங்கல் கிடையாது வெறும் ஸ்லிப்பர் கட்டை ஸ்லிப்பர் கட்டையில் காலை வச்சு வச்சு ஏறினா கொஞ்சம் நேரம் போனால் கிரீஸ் வலுக்குது அப்படியே படுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் தூரம் போனால் பாலம் வருது வந்த பிறகு தொடர் நடுங்குது கீழே தண்ணியெல்லாம் கடலெல்லாம் மேலே அடிக்குது குளிர் காற்று ஜில்லுன்னு அடிக்குது காலையில் அஞ்சரை மணி அப்படி கை கால் நடுங்குது உதறுது ஏண்டா இந்த வேலையை செஞ்சேன் திட்டமிட்டு போனதில்லை என்னுடைய வீரமும் அல்ல இது வீராப
இன்னும் பாலத்துக்குள்ள நடந்து போறதுக்கான தைரியம் கூட எனக்கு இல்ல திரும்பி போலாமானா அதே தூரம் திரும்பி போகணும் கண்ணை மூடிட்டு கையை வச்சுட்டு அப்படியே படுத்து படுத்து பார்த்து இன்ச் இன்ச்சா போனேன் அந்த நேரம் ட்ரெயின் வந்தா கூட லெப்ட்லயோ ரைட்லயோ ஒதுங்குறது கூட இடம் இல்லைன்றது எனக்கு அப்ப தெரியாது நல்ல வேலை என்னுடைய அதிர்ஷ்டம் ட்ரெயின் வரல அப்படியே நடந்து வந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு அந்த பாலத்தை கடக்க இன்னைக்கு நீங்க அந்த பாலத்துல போய் நின்று பாருங்க அந்த பாலத்தை நடந்து போய் பாருங்க முடியுமான பாருங்க உடம்பு பூரா கிரீஸ் அப்படியே ஓடி போய் அங்க நீங்க பாம்பன்ல இருந்து பஸ் எடுத்து ராமேஸ்வரம் போயிட்டு ஷிப் கிட்ட போனாங்க பத்து மணி தொள்ளாயிரம் தொள்ளாயிரம் பேர் போக வேண்டிய ஷிப்பில் அன்னைக்கு ஒரு இரநூறு பேர் கூட இல்லை எல்லாம் ட்ரெயினில் வந்துகிட்டு இருக்காங்க பேசஞ்சர் வந்துகிட்டு இருக்காங்க பேசஞ்சர் உடைய பாஸ்போர்ட் உள்ள ஏஜென்சி வந்துகிட்டு இருக்காங்க நான் ஒருத்தன் மட்டும் வந்துட்டேன் என்னுடைய ஏஜென்ட் அவர் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி ஜெயராம் என்ன மதுரையில் அப்படியே அரவணைச்சி அப்படியே பேசஞ்சர்லாம் ஏற்றிட்டு இருக்கீங்க உடனே போங்க ரூமுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டாரு அந்த நேரம் ஆயிரம் ரூபான்ற பெரிய அவருக்கு நான் நீ போலாட்டி ஒரு லட்சத்துக்கு மேல நஷ்டம் வந்துடும் நான் இந்த கணக்கெல்லாம் பாக்கல கண்டிப்பா திரும்ப குட்டோகன் எடுக்கணும் திரும்ப டிக்கெட் போடணும் அந்த நஷ்டத்துல இருந்து அவரை காப்பாத்தி இருக்கேன் ஏதோ நான் ரூமுக்கு வந்துட்டேன் குளிச்சு கிழிச்சு ஒரு வேஸ்ட் வாங்கினேன் ஒரு ஷர்ட் வாங்கினேன் புதுசா போட்டு நல்லா சாப்பிட்டேன் தூங்கிட்டேன் திரும்ப எல்லாத்தையும் அனுப்பிட்டு அவர் வந்தாரு தம்பி உடனே எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் லாபம் லாபம் வந்தது அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் ரூமுக்கு வந்துட்டேன் அப்புறம் பார்த்தா என் ரூமுக்கு ஏஜென்சிகள் வர ஆரம்பிக்கிறாங்க என்னன்னு கேட்டா ஜெயராமன் சொன்னாரு அவருடைய பேசஞ்சருக்கெல்லாம் நீங்க தான் டிக்கெட் எடுத்துட்டு வந்தீங்க என்ன அதனால எங்க பேசஞ்சர் அன்னைக்கு வரல எங்களுக்கு நஷ்டம் ஆயிட்டு அதனால எங்களுக்கு விசா போட்டுதாங்க எங்களுக்கு டிக்கெட் போட்டுதாங்கன்னு சொல்லி என் ரூமுக்கே வந்து பாஸ்போர்ட் டிக்கெட் காசு எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னை அவர்களே டிரவல் ஏஜென்சி ஓனராக உருவாக்கிட்டாங்க வாழ்க்கையில நான் நிறைய அவமானங்களை சந்திச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தருமே தன்னுடைய வாழ்க்கையில அவமானங்களை சந்திச்சிருப்பாங்க அந்த வகையில நீங்கள் சந்தித்த ஒரு அவமானம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒண்ணு தான் ஆரம்ப காலகட்டங்கள் அப்ப வாவா ராஜன் ஒருத்தர் ஒரு ஸ்டுடியோ வச்சிருந்தாரு அவர் சாப்பிட போற நேரம் அந்த ஸ்டுடியோல என்னை உட்காந்துருக்கீங்கன்னு நான் உட்காந்துக்குவேன் ஏன்னா ஆளுக வர்ற போறவங்க பதில் சொல்றதுக்காக அவர் போயிட்டு சாப்பிட்டு வருவாரு எனக்கு ஒரு ஆசை ஐயா நீங்கள் சினிமாக்கள்லாம் போய்ட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க இந்த ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டல்லாம் போய்ட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க ஒரு நாளைக்கு இந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு போனேன் என்னையும் கூப்பிட்டு போங்களேன் எனக்கு அந்த ஹோட்டலை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை ஏன்னா நாங்கள் கடந்து போகிற நேரம்லாம் அப்படி பார்ப்பேன் விசாக்கு போடுற நேரம் வாரணெல்லாம் இப்படி ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் இருக்கு உள்ள எப்படி இருக்கும் ஆசை சரி சரி ஒரு நாளைக்கு நான் கூப்பிட்டு போகிறேன்னாரு அந்த நாளும் வந்தது நுங்கப்பாக்கத்தில் மிகப்பெரிய ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டலில் அவர் ஃபோட்டோ எடுக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு கல்யாணத்துக்கு என்னை அசிஸ்டெண்ட்லாம் கூப்பிட்டு போறாரு வா ஒழுங்கா வேஸ்டியை கட்டிக்க நான் இந்த பெட்டியை தூக்கிக்க அப்பெல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்தால் ஒரு பல்பு விழும் அந்த கேமராவில் இருந்து அந்த பல்பு விழுந்தால் அதை எடுத்து பெட்டியில் வச்சுக்கணும் புதிய ஒரு பல்ப் ஒன்று தரணும் திரும்ப ஒரு பல்பை மாட்டி தான் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும் ஒவ்வொரு ஃபோட்டோக்கும் ஒவ்வொரு பல்பு வெளிச்சம் வரும் விழுந்துடும் அப்படி தான் அந்த காலத்து கேமரா அப்போ அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அப்புறம் ஃபிலிம் ரோல் முடிஞ்சோன்னா நான் சுற்றி தருவேன் நீ அதை பத்திரமா வைக்கணும் திறந்துடக்கூடாது திறந்த படம்லாம் போயிடும் போயிட்டு அவர் வாசல கடந்து அவர் பாட்டில் போயிட்டாரு அவர் ஷர்ட்டு பேண்ட்டு ஷூ எல்லாம் போட்டு போறாரு நான் பெட்டியை தூக்கிட்டு போறேன் போனோடனே அந்த சிக்குட்டி நீ பாட்டிட்டான் மெயின் வாசல்லே என்னென்ன எங்க போற நான் சொன்னேன் அவருக்கு அசிஸ்டன்ட் கேமரா அசிஸ்டன்ட் பெருமையா பெரிய பதவி கிடைச்ச மாதிரி இல்லை நீ போக முடியாது வெறும் ரப்பர் செருப்பு போட்டிருக்க வேஸ்ட்டு கட்டியிருக்க எல்லாம் ஒன்னெல்லாம் அனுமதி கேளாது அப்படி பார்க்கணும் அவர் திரும்பி வந்தார் ஆமா ஆமா தம்பி தப்பு பண்ணிட்டேன் இந்த ரப்பர் செருப்பு எல்லாம் போட்டு உள்ள வரக்கூடாது தெரியாம இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் அவ்வளவு நல்லா இல்லை இங்க சரி நான் இன்னொரு தான் நான் உன்ன கூட்டு போறேன் நீ இப்ப போ அப்படின்ட்டு பெட்டியை தூக்கிட்டு எனக்கு அந்த கனவு எல்லாம் அப்படி தகுந்து போச்சு ஐயோ அந்த ஹோட்டலுக்குள்ள எப்படி இருக்கும் வெளிச்சம் அப்படி எல்லாத்தையும் கூட வெளியே சொல்லாம மனசுக்குள்ள இருந்தது அந்த சாப்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் அந்த சாப்பாடை சாப்பிடுறதுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கணுமே என்ன நாக்கில் ஜலம் ஊற ஊற கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அதெல்லாம் உடஞ்சு போய் திரும்பி வந்தேன் ஆய
இதே வேஷ்டி ஷர்ட்டோட அதே ரப்பர் செருப்போட அதே ஹோட்டல் வாசலில் போயிட்டு நான் இறங்குவேன் காரில் போயிட்டு அந்த ஹோட்டலில் ஜென்ரல் மேனேஜர் சேல்ஸ் மேனேஜர் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் செஃப் மெயின் இன்ஜினியர் அக்கௌண்டன் எல்லாம் வரிசையாக ஒரு பத்து பேர் கோட் சூட் டையெல்லாம் கொடுத்துட்டு கையில் பூங்குத்து பொக்கே அதை வச்சுக்கிட்டு என் வருகைக்காக காத்திருக்கிறார் அற்புதம் கார போயிட்டு இறங்குறேன் ஒவ்வொரும் பூ கொடுத்து என்னை கை கொடுக்குறாங்க எஸ் வெல்கம் அதே செருப்பு தான் ரப்பர் செருப்பு அன்னைக்கு பழைய செருப்பு இன்னைக்கு கொஞ்சம் புது செருப்பு வேஷ்டி அன்னை கொஞ்சம் கழுவாமல் கொடுத்துருந்தேன் இன்னைக்கு கொஞ்சம் கழுவி கொடுத்துருக்கேன் இதுதான் வித்தியாசம் ஆனாலும் அவ்வளோ பேரும் என்னை வரவேற்கிறாங்க நான் அப்படியே அவர்களை பார்த்துட்டு எனக்கு அந்த ஞாபகம் வந்துச்சு இதே ஹோட்டலில் இந்த வாசலில் நான் துரத்தப்பட்டேன் வரவேற்கப்படுறேன் என்ன காரணம்னா இந்த ஹோட்டல்களுக்கெல்லாம் நட்சத்திர அந்தஸ்து கொடுக்கறதுக்கு ஒரு கமிட்டி இருக்கு அது மத்திய அரசால் நியமிக்கப்படுற கமிட்டி அந்த கமிட்டியில் நானும் ஒரு மெம்பராக மத்திய அரசு என்னை நியமித்திருக்கிறது அன்றைய தினம் அந்த ஹோட்டலுக்கு நட்சத்திர அந்தஸ்து கொடுக்கும் குழுவில் நானும் ஒருவனாக போக வேண்டியிருக்கு அப்படி போறதுனால என்னை வரவேற்று நானும் கையெழுத்து போட்டாதான் அவங்களுக்கு நட்சத்திர அந்தஸ்தே கிடைக்கும் அந்த இடத்துக்கு இறைவன் என்னை உயர்த்தி வைத்தான் கண்டிப்பாக அதாவது ஆடை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒரு காரணியா காட்டி ஒதுக்குறாங்க ஆனா அந்த இடத்துல நீங்க எப்படி இருந்தீங்களோ அதே மாதிரிதான் இருந்தீங்க அது உங்களுடைய அந்த திறமை அந்த வெற்றிக்கு கிடைத்த அங்கீகாரமா தான் இது போற்றப்படுது அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் அந்த நேரம் உங்களுக்கு எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருந்திருக்கும் அப்படின்றது அதாவது பழைய கசப்பான அனுபவம் இருந்திருந்தாலுமே அந்த நிலையில நீங்க வெற்றியாளரா வந்திருக்கும் போது அந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இருக்காது ஏன்னா அது உழைப்புக்கு கிடைத்த வெற்றி இந்த நேர்கள் எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இந்த நேரத்துல அவங்க எல்லாருமே நினைச்சிருப்பாங்க இப்ப அடுத்ததான் நம்ம டூரிசம் ரிலேட்டடுக்கா வருவோம் சுற்றுலாக்கு வரும்பொழுது இன்பவுண்டு டூரிசம் அதாவது டொமஸ்டிக் டூரிசம் இன்பவுண்ட் டூரிசம் இது ரெண்டு இருக்கு இது ரெண்டுத்திலுமே இப்போ இந்திய அளவில் பார்த்தோம்னா தமிழகம் மூன்று வருடங்களாக சிறந்து வருது இதற்கு என்ன காரணம் இந்தியாவிலே முதல் இடத்தில் இருக்கிறது இந்தியாவிலேயே இன்பவுண்ட் டூரிசம் அண்ட் டொமஸ்டிக் டூரிசத்தில் ஏன்ட கேட்டா சொல்லுவேன் உலகம் தோண்ண காலத்திலிருந்து நாங்கள் தான் முதல் இடத்துல இருக்கோம் எப்படி எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பதினைந்து மிக புகழ் வாய்ந்த இந்து கோயில்கள்ல பதினோரு கோயில் எங்கள்ட்ட தான் இருக்கு உலக அதிசயங்களுக்கு ஒப்பான கோயில்கள் எங்கள்ட்ட தான் இருக்கு கிளைமேட் ஆமா கிளைமேட் சுவாத்தியம் முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாளும் நாங்க நடக்கலாம் ஓடலாம் பாடலாம் உலக நாடுகள் கனடால எல்லாம் போனீங்கன்னா ஆறு மாசம் உங்களுக்கு ரத்தம் வரும் நகத்துல இருந்தெல்லாம் குளிர் இப்படி குளிர் ஆக குளிர் ஆக சூடு ஆனா எங்க நாட்டுல அப்படி இல்ல எந்த நேரம் போலாம் வரலாம் இதுக்கு எல்லாத்தையும் மேல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் கடற்கரை ரெண்டாயிரம் பழங்குடிகளை கொண்ட மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஈகோ டூரிசத்துக்கு அடிச்சுக்க முடியாது அதுல ரெண்டாயிரம் நீர்வீழ்ச்சி இருக்கு படகு குலாம் இருக்கு எல்லா நில வசதிகளும் இருக்கு எல்லா உணவுகளும் இருக்கு எல்லாத்தையும் கூட விருந்தோம்பல் பண்பு இது எல்லாத்தையும் கூட தமிழடிக்கே இருக்கக்கூடிய பண்பு யாது ஒரு யாவரும் கேள்வி எல்லாம் எங்க ஊரு தான் எல்லாரும் எங்க சொந்தக்காரம் தான் என்ன இருந்தாலும் அரசியல்ல கொஞ்சம் அரச புரிச எல்லாம் பேசிக்குவாங்க சண்டை போட்டுக்குவாங்க ஆனா மனதளவில் தமிழன் எல்லா இனத்தோடும் அன்பானவன் நிச்சயம் எல்லாரோடும் உறவு கொண்டாடு போவான் யார் வந்தாலும் வரவேற்பாங்க அந்த பண்புள்ள நாடு ஆகவே இவ்வளவு ஒரு சுற்றுலாவுக்கான கட்டமைப்பு இன்னும் போக்குவரத்து வசதி இங்கிட்ட இருந்து பார்த்தா ஆஸ்திரேலியா பசிபிக்ல இருந்து எல்லா பிளைட்டும் வர முடியும் சென்னைக்கு மேற்கத்திய நாடுகள்ல இருந்து எல்லா பிளைட் வசதியும் சென்னைக்கு வருது அதுக்கு முடியாம கடல் வசதி கப்பல்கள் வர்றதுக்கான வசதி ஆமா ட்ரெயின்கள் பஸ்ஸுகள் போக்குவரத்து வசதிகள் எல்லாம் இருக்கு தங்குமிட வசதிகள் இல்லை என்ற ஒன்று இல்லை ஒரு சுற்றுலாவுக்காகவே இறைவன் படைத்த ஒரு நாடு இது ஏன்ட்ட கேட்டா சொல்லுவேன் இப்ப கோத் ஆன் கண்ட்ரின்னு வாங்க கேரளாவை இது கடவுளின் நாடுன்னு நான் சொல்லு தமிழ்நாடு தான் கடவுளே நாங்க தான் கடவுளே எங்க நாடு இன்னும் பார்த்தா இந்த வரைபடத்தை பாருங்க கடவுளோட முகம் தெரியும் கண்டிப்பா ஆமா அந்த மாதிரி அதுவே இது உலகம் தோன்றிய காலத்துல இருந்து முதல் இடத்துல தான் இருக்கு ஆனால் நாங்க இந்தியால முதல் இடத்துல இருக்குன்றது என்னை பொறுத்தவரை பெருமையாக நான் எடுத்துக்கொள்வதில்லை இது உலகிலேயே முதல் இடத்துக்கு இருக்க வேண்டிய விஷயம் ஒரு நாள் கண்டிப்பா அதுவும் நடக்கும் அடுத்த கட்டம் இது ஆசியாவில முதல் இடத்துக்கு வருவதற்கான ஒரு ஆயத்த பணிகள் ஆயத்த பணிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த உற்சாகம் நடந்துகிட்டு இருக்கு சுற்றுலா வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு ஆக விரைவில் நாங்கள் ஆசியாவில முதல் இடத்தை வைப்போம் உலகத்திலே முதல் இடத்தை நாங்கள் வைப்போம் அதுக்கான எல்லா கட்டுமானங்களும் வசதிகளும் எங்க நாட்டுல இருக்கு எங்க நாட்டுக்கு தான் எல்லாரும் வரலாம் 
ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதாவது சுற்றுலாத்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வெளியிலிருந்து வர ஒரு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு நம் நாட்டுல எந்த மாதிரியான ஒரு சப்போர்ட் நமக்கு தரணும் மிகப்பெரிய குறைபாடு ஒன்று இருக்கு என்னன்னா வெளிநாட்டு பயணிகள் எல்லோரும் வந்தால் அவர்களை முதல் அவர்களை ஏ எடுத்து கூட்டு போய் எல்லா இடத்தையும் காட்டி பயணிக்க வைக்கிறது டிரைவர்ஸ் ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் கார் டிரைவர் பஸ் டிரைவர் இவங்களெல்லாம் எப்படி அழைக்கிறதுனா அம்பாசிடர்னு அழைக்கிறது டூரிசம் அம்பாசிடர் அவங்க தான் அரசு அல்ல தனியார் துறை அல்ல தனியார் துறை முதலாளிகள் அல்ல டிக்கெட் விற்கிறவங்க இல்லை ஹோட்டல் வச்சு வச்சவங்க இல்லை இவங்கெல்லாம் கிடையவே கிடையாது இவங்கெல்லாம் அடுத்தடுத்து சேவை செய்பவர்கள் தான் நான் சொல்லுவேன் முதல் இடம் டிரைவர்ஸ் தான் அவங்க தான் சிரிச்சு அழகான பழக்க வழக்கங்கள் குடிக்காமல் பாக்கு போடாமல் அவங்கள எடுத்துட்டு போய் எல்லா இடத்தையும் காட்டி வெறும் டிரைவராக இல்லாமல் பாதுகாப்பானாக ஒரு நண்பனாக அந்த இடங்களை பற்றி சொல்லி அவங்களை கவர செய்பவன் அவன் தான் அப்படி கவர்ந்தால் தான் அந்த பயணிகளை அவன் மீண்டும் வரத்தோணும் நாலு பேர்ட்ட போய் சொல்லுவான் ஏய் நல்ல நாடப்பா நல்ல டிரைவரப்பா அவன் பேர் நான் சுற்றுலாத்துறையிலேயே மிக உயரத்தில் வைத்து பார்ப்பது இந்த டிரைவர்களை தான் இவர்கள் தான் உருவாக்கப்பட வேண்டிய மனிதர்கள் இவர்களை தான் இன்னும் செதுக்கணும் ரொம்ப அருமையாக இவங்களை செதுக்க செதுக்க தான் இவங்களால தான் வர்த்தகம் கூடும் கண்டிப்பா இவங்களை மறந்துட்டு இவன் டிரைவர் தானே அப்படின்ட்டு அவனை அவமானப்படுத்திட்டு அவனை ஒதுக்கிட்டு நீங்க சுற்றுலாவை வளர்க்க முடியாது ஏன்னா அவன் சரியான பழக்க வழக்கமோ சரியான ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணலையோ பப்ளிக் ரிலேஷன் இல்லைன்னு வைங்க அவன் சுடு மூஞ்சியா இருந்தான் இல்ல தண்ணி அடிச்சுட்டான் இல்ல பாக்கு போட்டு வண்டி ஓட்டான்னா உங்க சுற்றுலா தொலைஞ்சு போச்சு ஏன்னா அவங்கதான் நம்மளுடைய வாசல் மாதிரி அவங்களை பார்த்துதான் அவங்க சரியாக இருந்து அவர்களை சரியாக உருவாக்கி அவர்கள் உடல்நலத்தை பேணி அவங்க நல்ல சம்பளம் கொடுத்து நல்ல யூனிஃபார்ம் கொடுத்து அவர்களை தயார்படுத்தினால் சுற்றுலா முகம் <laughs> காலைல அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் ட்ரெயினில் ரெண்டு பக்கம் ஜனலில் பார்க்க முடியாது அதே மாதிரி கடற்கரைக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா முகம் சொல்லிக்கும் இந்த குறைபாடை உடனடியாக நீக்கணும் உடனடியாக நீக்கப்படணும் ஏன்னா அது கட்டாய தேவை அதே மாதிரி கடற்கரையை நிறைய கடற்கரைகளை உருவாக்கணும் நிறைய கடற்கரைகளில் லைட் இல்லை வெளிச்சம் இல்லை சமூக விரோதிகள் பயன்படுத்துகிறார்கள் இந்த குற்றச்சாட்டெல்லாம் இருக்கு ஆகவே கடற்கரைகளை முதல் கவனம் எடுத்து ஏன்னா சில நாடுகள் பணக்காரர்கள் கடற்கரையே இல்லை பல கோடி கோடி ரூபாய் பணம் செலவழிச்சு செயற்கை கடற்கரை உருவாக்குகிறார்கள் பிரான்ஸ்ல கூட இவ்வளவு பெரிய கடற்கரையை வச்சுக்கிட்டு இவ்வளவு வச்சுக்கிட்டு நாங்க சரியாக பயன்படுத்துகிறோமா என்றால் இல்லை இன்னும் கடல் வழி பாதைகளில் நாங்கள் பெரியவங்க ராஜராஜ சோழன் காலத்துல இருந்து ஆமா ஆனா கடல் வழி பாதைகள் எல்லாம் பறி கொடுத்துட்டு நிக்கிறோம் சிதம்பரம்னு ஒரு கப்பல் ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு அற்புதம் எரிஞ்சு போச்சு அதோட அந்த கடல் வழி தடமும் எரிஞ்சு போச்சு அந்த கப்பலை அடுத்து பண்ண ஓட்டுறதுக்கான முயற்சியை நாங்க எடுக்கல ராமேஸ்வரம் தலைமன்னார் நூத்தி ஐம்பது வருஷ காலம் ஓடின கப்பல் நானே ஐம்பது வருஷ தடவை போய் வந்திருக்கேன் அற்புதமான ஒரு பயணம் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அதை போச்சு கலவரத்தை ஒட்டி அதையும் மீள் உருவாக்கம் செய்யணும் அதே மாதிரி நாகப்பட்டினத்துல இருந்து கடலூர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி இருந்து நிறைய கடல் பாதைகள்ல குரூஸ் ஷிப் பேசஞ்சர்ஸ் வாட்டர் ஸ்பாட்ஸ் இதெல்லாத்தையும் நாம கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய கட்டமைப்பு எங்கள்கிட்ட இருக்கு அவைகளை வெகு சீக்கிரத்தில் கொண்டு வரணும் இது எல்லாத்துக்கும் மேல எனக்கு பாரதியை போன்ற ஒரு கனவு அது பாரதியின் கனவு சேதுவை மேடுறுத்தி வீதி செய்வோம் அந்த கனவு நிறைவேறும் எனக்கு தெரியும் ராமேஸ்வரம் தொடக்கம் தலைமானர் வரை முப்பத்தி ரெண்டே கிலோமீட்டர் நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் கடலுக்குள்ளால டியூப் ட்ரெயின் போகுது பஸ் கார் போகுது நாங்க முப்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர்ல அப்படியே கடல் வழியில நாங்க தலைமன்னாருக்கு ஒரு பாதையை போட்டு அது வழியால நாங்க நேர ட்ரெயினை விட்டு பஸ்களை போட்டு மேலால ஒரு பாலத்தையும் போட்டா இல்ல சேதுல கப்பல் போட்டா அந்த கனவு பாரதியின் கனவு நிறைவேற போது உலகமே திரும்பி பார்க்கும் தமிழகத்தை கண்டிப்பா தமிழகத்தை எல்லாருமே திரும்பி பார்ப்பாங்க இன்னைக்கு உங்களுடைய நிகழ்ச்சி வந்து நம்மளுடைய நம் விருந்தினர் பகுதியை ரொம்பவே சிறப்பா நீங்க எடுத்து சென்றிருக்கீங்க நேரம் பத்தவே பத்தாவது ஏன்னா நீங்க அவ்வளவு விஷயங்களை பொக்கிஷங்களாக எங்களுக்கு வச்சிருக்கீங்க இன்று நம்மளுடைய புதிய நிலையத்தின் சார்பாக இந்த கோப்பையை உங்களுக்கு அன்போடு அளிக்கிறோம் ஐயா நன்றி பகலே நன்றி 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 ஐயா